Hello， 大家好，我系 Kenny， 欢迎翻到嚟我 channel。咁咧，今次呢条片嘅主题咧，就系其实之前有一位观众留言问嘅，咁而我又睇咗个留言，我又觉得，咦，好似唔系咁多人讲、啊，咁而当中有一啲细节咧，你系唔？經歷過你係唔會知道嘅，咁所以今日咧我就會以過來人嘅身份就同大家分享一下，咁喺柏斯呢個地方，我哋係點樣去揾一個地方住，而當中仲有啲咩開支係要留意嘅。咁首先喺柏斯呢度係點樣揾一個地方住呢？呢度咧主要就有兩個途徑嘅，一個就係叫正途，一個就係叫非正途。咁咩叫非正途呢？即係我哋平時上 Facebook group 啊、本地論壇，我哋叫金 tree 啦，或者其他華人論壇咁樣嘅。咁呢啲通常呢都係直接同業主。或者去包租公去雕去傾嘅，例如租金啊、租約期啊、合約內容啊等等各樣嘢嘅。咁呢類型呢，通常都會啱一啲係揾租房住嘅朋友嘅，即係我唔需要一間屋，我淨係需要一個空間、一個房就夠㗎啦。即係譬如單身啊、working holiday 啊，又或者學生等等呢類嘅人士嘅。咁相反啦、啊，如果你係有家庭嘅，一家大細嘅。咁我就會建議你去揾地產中介，所謂嘅正途途徑啦，去真真正正揾一間屋住啦，咁就唔係揾房㗎啦。咁柏斯又或者成個澳洲，我哋呢度呢就可以上 realestate.com.au 呢個網站就去揾屋嘅。咁你亦都可以用手機 download 佢個 app。咁地產中介逢親佢哋有啲咩新盤呢，都會 upload 上去呢個網站嗰度嘅。咁你就可以好集中咁樣，隨時隨地你都可以用你嘅電腦。或者喺手機去睇唔同嘅樓盤啦，咁睇啱心水呢，你就可以去打電話或者 send email 去個地產中介嗰度，就睇下邊一日可以做 home opening， 咁就到嗰日呢，你就上門再詳細睇下嗰間屋啦。咁我哋拍先呢度呢，租金呢，就其實係以每星期計嘅，就唔同你其他城市就問哦你幾錢一個月租啊咁樣嘅。咁我哋呢度呢，係就係講幾錢一個星期嘅。咁你呢度租金呢，其實主要睇價錢嘅啫，近河啊、近市區啊呢啲就當然越貴啦。咁有啲山卡啦地方冇雷公咁远，或者治安唔太好嘅区份就当然会比较平啦。同埋地或者屋嘅大细啦，例如你三房、四房、五房等等嗰样嘢，越大就当然越贵啦。咁同埋屋嘅新旧或者设施，例如你呢间屋嘅系啱啱起好咗两年，屋顶又有太阳能发电板，又有自动洒水系统帮你淋花，后院仲有埋个私家泳池嘅。咁呢啲比较新嘅设施就当然会令到你个租金会比较贵啲啦。咁同埋近呢五六年啦，拍師都多咗唔少嘅阿拍文，咁個人嚟講租金呢就覺得係比獨立屋平啲嘅，但係相對屋嘅面積係會比較細嘅，最大就可能去到三房左右啦，我覺得。咁如果以香港房屋比較嚟講，我就可能大概估計千二至到千五尺咁上下呢種 size 啦。咁獨立屋呢就有少少睇緊屋或者地個年紀嘅。咁點解會咁樣講呢？因為近呢幾年拍師嘅城市發展其實都好犀利下，佢拍師政府。想容納多啲人，但係同時間咧，本地嘅 council 咧就開始將啲新地咧就開始越 c 越細，咁所以舊屋咧超過十年嗰扎咧，咁就因為冇呢個城市發展呢個規限咧，所以佢地咧就通常會比較大啲嘅，屋嘅面積都相對會比較大啲嘅。咁而新屋啦，即係譬如你五年內起好嗰扎咧，咁就因為呢個城市發展嘅關係咧，地嘅面積相對會比較細，咁所以你住嗰間屋咧亦都唔會咁大嘅。咁所以如果大家揾屋嘅時候咧，就可以留意一下屋嘅年紀或者佢地嗰個年紀係究竟有幾耐嘅。咁所以如果你想揾大啲嘅，就可能 focus 下啲舊屋嗰方面。但如果你覺得冇乜所謂嘅，咁其實可能就睇價錢做人啦。咁租金大概幾多錢呢？咁我其實呢個數字係超級 general， 係攞個中位數嚟嘅啫。咁我會話三房嚟講咧，係大概三百蚊至到四百五十蚊一個禮拜呢個 range。咁如果你揾到四房嘅話咧，就係、是、大概四百五十蚊至六百蚊。一个礼拜呢个 range 嘅，咁当你睇啱晒所有嘢啦，间隔啊、价钱啊都啱心水啦，你想去签约啦，但有几样嘢咧系会影响到业主肯唔肯租俾你嘅，例如你系揸咩 visa 嚟澳洲啦，诶，例如你系学生 visa、working holiday， 又或者系 permanent residence 嘅，咁当然你所揸住嘅 visa 有效期越长咧，就当然越好啦，咁仲有就当然就系你嘅收入同埋你银行户口有几多钱啦，咁如果你系新移民过嚟嘅，咁你就可能会问啦，诶、哎，我点会咁快搵到工？诶，我啱啱过嚟啫喎，咁我都需要有个地方住噶。咁如果你系呢个咁嘅情况嘅话咧，我会建议你银行户口需要 at least 有一年至年半嘅租金，咁你就会 show 到俾个业主睇，就算你冇供翻都好啦，你都系有
有錢去交租嘅，咁所以你批嘅機率咧就其實咁樣係會比較大啲嘅。咁仲有其他咩使費呢？咁地產中介費用呢方面咧，喺拍師呢度咧賣家同埋租嗰方咧係唔使俾嘅。一毫子都唔使俾嘅，全部就會入賣家或者業主數嘅，咁所以大家就可以唔需要太過擔心呢方面嘅支出啦。咁但係咧呢度租屋咧，你係需要俾按金嘅，我哋呢度就叫 bonds。咁銀碼通常就係相等於你一個月嘅租金，咁呢個就其實係對業主嘅一個保障嚟嘅啫。即係萬一你突然間走佬，你交唔起租，整爛嘢你又唔賠嘅，佢就可以喺 bonds 嗰度嗰度扣，咁就叫做有翻少少錢收翻，就唔會話一個渣都冇得整。咁租約期滿之後呢，佢係會俾返你嘅。咁但係過去經驗嚟講呢，你係冇可能一百 percent 係攞得返晒個 bonus 嘅。你點都一定會俾人扣啲㗎。佢一定會話你哦，你呢度爛啊，呢度唔乾淨，就需要人哋去過嚟幫手 fix 嘅。咁、嗯、扣幾多呢？就好睇下業主好唔好人，即係會唔會話。好執著你一啲好 details 嘅嘢而去扣你錢啦。咁除咗 bonus 之外呢，就到生活嘅日常支出啦。咁就水費啦、電費啦、天然氣啦、誒屋企上房啦，同埋房屋保險嘅。咁水費我就會大概係話八十蚊一個月到啦，電費就大概一百蚊一個月。咁誒天然氣就大概五十蚊一個月。咁而上網就大概六十蚊至一百蚊一個月，視乎你所選擇嘅網速而定啦。咁我呢扎數字呢，其實都只係參考，我只係攞一個中位數嘅啫。其實真係好睇每個家庭你唔同嘅用量嘅。咁房屋保險呢度咧，呢度就有分兩種嘅，一份咧就係叫 buildings， 一份就係叫 content。咁如果你係租屋嘅話咧 ，buildings 就通常就會業主買埋嘅，因為佢只係包屋入面嘅結構。譬如啊，你打風落雨啊，俾人吹爛咗屋頂咁嘅呢啲 case 咧，就係關 buildings 呢份 insurance 嘅。咁 content 咧就係要自己買嘅，因為佢係包屋入面嘅財物。譬如你唔好彩嘅，咁啱俾人爆窗偷嘢，咁你就可以 claim 保險公司。聽你嘅損失，咁價錢呢方面咧，我就真係話唔到俾大家聽啦，因為好視乎大家你所保嘅金額係有幾大嘅。當然你亦都可以選擇唔買，咁風險呢家嘢我就留翻、呃、各位去決定啦。咁你簽完曬啦，搬埋入去住啦，就唔好以為乜都搞掂曬，一天光曬就乜都冇嘢搞啦。因為如果你間屋咧係經地產中介做嘅咧，佢係會有一個 routine inspection 嘅，因為業主要確保你係維持交好好睇睇。冇整爛曬所有啲嘢，咁所以呢，你係要保持屋企清潔嘅。譬如你牆角你唔可以有蜘蛛網啊，有地磚啊唔可以困黑邊啊，有花園就將啲草剪得靚靚仔仔咁樣嘅。簡單啲嚟講就係間屋要清潔到好似冇人住過咁樣。亦都係我唔鍾意嘅地方。咁佢每三個月呢就會過嚟 check 你一次。咁 inspection 期間呢，咁地產中介就會攞個相機啊、iPad 啊，影低晒你屋企每一個角落，然後就向業主報告嘅。咁你唔合格呢，佢就會畀多兩個星期你，就會再嚟 check 多次嘅。但係咧，你就有可能要畀錢嘅。點解呢？因為租約期間入面呢，佢可能只係包每三個月嘅一次 routine inspection， 而因為你間屋。乾淨，佢要特登過嚟 check 多你一次，中間嗰個 cost 咧，你可能需要承擔嘅。咁呢樣嘢就當然要睇翻你嘅租約內容啦。咁如果你幾次都唔合格咧，佢有權係會終止你嘅租約嘅，同埋你個名字會有唔好嘅記錄，同埋會入埋佢哋地產界嗰啲啦 base。咁到時你將來租屋咧，你就可能會冇咁容易嘅。所以呢個 inspection 咧，千祈唔好馬虎就覺得，唉、哎，求求其其算啦，誒，敷衍了事，咁樣係唔得嘅，因為你到。將來你租屋嘅咧，你係會有 bad record 嘅，除非你打算唔再係拍攝租屋啦。咁當然，如果你間屋有啲咩自然損壞啊，譬如你你呢度漏水啊，你呢度塞咗啊，咁你都可以趁嗰個 inspection 期間同中介提出，咁佢就會安排人過嚟維修等等嗰樣嘢嘅。咁好啦，咁喺拍攝租屋嘅情況咧，就係、是、咁樣嘅啫。如果大家仲有更多疑問嘅呢，就歡迎喺樓下嗰度 comment 話俾我聽，我就會盡量解答大家嘅。咁或者你想我介紹一下啲其他各方面嘅嘢，亦都歡迎喺 comment 嗰度下面向我提出。如果嗰個 topic 夠大嘅呢，我就可以拍多一條片係去解答大家嘅。咁到最後啦，如果大家中意我呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 我 ，subscribe 埋我 channel， 開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見啦，係咁，拜。